é, pelas informações aqui. Temos o convidado agora. Tem mais um? Vamos, vamos que vamos. Temos o convidado, mais um. Olha o Igor aí. Só tem barba de, de louco aqui. Só barba de doido nesse negócio. Eu, eu, tô te... eu, tô tentando, eu tô tendo que improvisar aqui, que eu tive que entrar com o celular pra, pra falar aqui com vocês. Então a imagem vai ficar meio estranha. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Igor, que tá direto lá de Samara, né, na Rússia. Vai bater esse... Isso, que de Samara. A gente, Igor, a situação... É, a, a situação desde a última vez que nós conversamos mudou muito, né? Mudou. É, sim, então, sim. Mas... É, a famosa é, pergunta: é, como é que foi essa madrugada na Rússia? É, exatamente. Cara, o normal. A, a, tudo aconteceu muito rápido. A gente estava conversando com você. Logo que você me mandou aquela. É, você mandou uma matéria, né? Aí eu fui atrás de olhar. E assim que eu terminei de, de assistir uma, a, a matéria, a entrevista do Blinken, né? E como eu comentei com você, naquele momento o repórter tinha sido, repórter tinha sido bem categórico, perguntando para ele, ó, mas vai ser essa noite? Ele falou assim, ó, não vou dar data e horário. Infelizmente, acabou se concretizando, né? É, então, assim, é, a, por aqui ainda não, não vi nenhuma diferença, assim, não... Por exemplo, a minha cidade é bem longe da fronteira, né? Então, assim, não teve sirene aqui, nada. É, tá tendo aula na faculdade agora, acabou que até perdi a aula da faculdade. É, mas uma amiga que está lá em Belgrude, que aí sim ela fica a cerca de 60, 70 quilômetros de uma das cidades que foram bombardeadas, ela disse que sim, dava para ouvir as explosões de Belgrude, que é uma cidade russa está bem próxima da fronteira com a Ucrânia. Então, assim, é... e o dia amanheceu aqui nos jornais transmitindo aquele pronunciamento do Putin que ele tinha decidido por realizar uma... essa inter... intervenção especial em Donbass. Né? O que acabou surpreendendo foi que, assim, esses outros alvos, né? E, inclusive, Cabral, aquele mapa que eu te mandei, é... Ele, ele, ele é atualizado né, por diversas fontes, mas todos os acontecimentos né, que foram aqui aparecendo e, e, e concomitantemente aparecendo na mídia é, geral aberta, dos canais de notícias, estão batendo muito. Né? Então, assim, há cerca de quatro horas atrás, Eu, até aqui pegar o horário mais correto... Só um detalhe... Né, Teve uma notificação... Só um detalhe, tiraram o mapa do ar. Oi? Oi, Pati. Tiraram o mapa do ar, não tá, não tá mais atualizando. Oi? Tá dando erro, 520 já tem uma então, hora. Tiraram o mapa do ar. Então, é que acabou... Tava tendo muito acesso. Aqui pra mim acabou... Eles acabaram bloqueando, acho que aqui pra mim, por conta de eu estar na Rússia, eles bloquearam por causa do meu IP. Mas eu ainda consegui acessar com o VPN aqui agora, tô com ele aberto. Então, assim, é, parece que a movimentação começou há umas quatro horas atrás, que é, nesse mapa aqui identificaram que algumas comunicações de um bombardeiro estratégico russo, né? E logo depois foi a hora que vieram as notícias da, dos bombardeiros. Tem agora, nesse momento, no mapa foi atualizado, mais cinco alvos aqui que... Mas pelo, pelo, pela identificação aqui do mapa, é, são ataques de artilharia, certo? Inclusive, que eu acho que o Rafa estava falando agora há pouco, é uma, parece que uma coluna de tanques né, que estava vindo da, ao norte está tá ali na, é, entre, entre a fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia. E nessa, nessa fronteira ao norte... É, que estão sendo registrados agora novos, novos acontecimentos, né? Como a, a, o que, ao que parece ataques de artilharia. Mas, assim, tá, a gente tem que esperar agora para ver qual, qual vão ser os posicionamentos né, oficiais, o que vai ser dito por parte do governo ucraniano, o que, que foi realmente atacado, o que não foi. Né? O que está coincidindo realmente com o, o, o que foi dito né, por parte 
que eu acho que o Ministério da Defesa russo, é que os, os alvos atacados e, com mísseis e bombardeios, né, a, tem a confirmação de que é, se foi um avião, se foram mísseis de longo alcance, foram é, aeroportos, que inclusive aqui está registrado que foi o aeroporto lá de Odessa, e bases militares, certo? Mas a gente sabe, né, que infelizmente às vezes tem é, efeitos colaterais, né? Sim, sim, com, com, toda, com toda certeza. Agora, o, o Igor, deixa eu perguntar uma, uma outra questão. É, na rua aí não deu para sentir nada, então, né? A população, é, né? Não, o não. pânico da... da... Era supermercado, enfim, porque na Ucrânia... Você está o quê? Mil quilômetros da, da, da divisa, né? É, estou é, a mil quilômetros, estou a mil quilômetros. Então, assim, a, o, o que, o que eu, a notícia que eu, que eu vi hoje aqui é que a, aqui a minha cidade já preparou alguns leitos para receberem os refugiados que estavam vindo ali da região separatista, né? E, então, assim, é, parece que vai chegar um pessoal... Lá, lá da região aqui, ó, né? Estão saindo lá de, de Dombás. Mas, a, assim, na cidade em si, tudo normal. Eu estou tentando então, manter na, contato na com essa minha amiga que na... mora. Pode falar, pode falar. É, é, na Ucrânia a gente já tem, já, já, já tem imagens já na, na internet. Inclusive, a Ucrânia tem algumas imagens. É muito, muito fortes, né? muito chocantes. A primeira delas, inclusive, é um, um meme, não é nem um meme, é um, 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 um cartoon né? da, da, do governo da Ucrânia, é, do, da imagem do, do nazista Adolf Hitler passando a mão na bochecha do, do, do Vladimir Putin. É uma provocação, né? como se o Putin fosse o, o afilhado de, de Hitler. Isso é, é, é uma postagem do próprio da própria conta da Ucrânia, do governo ucraniano nesse momento, é, que está no, 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 no Twitter. Né? Isso é uma, uma imagem bem forte. E, e uma outra imagem, né, que inclusive foi capturada pela CNN ucraniana, é, um vídeo que até para colocar, é um grupo de é, pessoas que estão, que elas pararam e, e ajoelharam para rezar. É, é uma... uma, uma Está tão, tá tão perdido em relação a essa, essa confusão. É, sim, sim. É. Eu não sabia nem para onde ir. Sabe? Então, é, é, é exatamente. O que eu, que eu vi aqui é, é que é, estavam até, parece que, noticiando e pedindo para a população em Kiev ficar em casa, né? Porque estava tendo um grande movimento de. Deve haver algumas imagens do filas de carro tentando deixar a cidade e tudo mais. É, porque, assim, é claro, né, você nunca sabe aonde pode acontecer de, de ter um ataque, pode ser que, pode ser que é, sei lá, uma bomba caia onde não deveria, mas também esse movimento de, às vezes, as pessoas se desesperarem, aí você começa, talvez, nas, nas estradas, ter acidente de carro, e, e, e é, é, é completamente compreensível né, essa situação de pânico, né? Eu não sei nem expressar o que o pessoal que está lá pode estar tá passando, só que o, o, o governo ucraniano está tentando manter a, a população calma, né? Até essa, esse movimento que parece que o, o Biden tinha conversado algo de talvez tirar o, o presidente da capital, né, ele falou que não tinha essa intenção, eu acho que justamente para manter a população tranquila. Né? Pois é. Pois é. Então, e outra coisa, aí, hoje é, pela manhã... Né? Aí, ó, a, a, a imagem é que o governo ucraniano está no Twitter do próprio governo é, o ucraniano, né? enfim, do... do no, sim, sim. Uma, uma lógica de, de que Putin seria o, 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 o novo Hitler, né? o, parecido ao, ao, ao Hitler. Aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma imagem... Igor. É, no, oi, oi. no Top Rússia agora da manhã, Bom Dia Rússia, Rússia TV, Rússia Nós, teve alguma declaração de alguém que é, de agora pela manhã 
ou as declarações são todas noturnas na hora do ataque? Tipo, o ministro da defesa, Putin, Foi alguém ele. falou hoje pela manhã aí com vocês? Ou é tudo velho? Então... Não, pelo que, eu, pelo que eu consegui pegar aqui nos canais, e foi justamente naquele momento que a gente estava conversando, é, eu, deu, eu, o que eu consegui entender é que o, esse pronunciamento foi ao vivo hoje de manhã, né? Esse último pronunciamento do Putin, uhum. dizendo que decidiu realizar essa, essa operação, certo? Mas é, agora, agora até estou tentando aqui... Ó, procurar nos canais russos, ver se saiu algo, algo de novo, mas no momento, não, Essa, a última pronunciamento oficial foi esse, esse pronunciamento do Putin mesmo. Perfeito, perfeito. Cabral, mais alguma pergunta, hein, meu querido? Não, era só isso, só. Então, novidades, Igor, por favor, perfeito. chame a mim, o Rafa, no, no Instagram, e a gente vai... Vai batendo um papo, obrigado sim, sim. aí pela ajuda. Pode. Obrigado, eu bati vários papos da madruga, eu até sim. pergunto que hora esse maluco dorme, meu irmão. Você deve tomar rebite de caminhoneiro, ficar três Caraca. dias sem dormir. Porque eu falo com ele, cara, ah, tá com a boquinha verde de lá, um maluco. Eu já fiz um balde de café aqui agora pela manhã, porque eu, 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 que nem eu falei, eu até tinha aula agora, era pra eu estar tendo aula na faculdade, mas aí eu sei que daqui a pouco... Daqui ali, ó, uma, daqui quatro horas, vai me acordar a mãe, o pai, a avó, todo mundo, e vão me ligar aqui, querendo saber, desesperado. Então, assim, tô aqui antenado, se eu ficar sabendo de mais alguma novidade, algo aí, vou entrar em contato com vocês, mandar no WhatsApp, no Instagram, e a gente vai conversando, e tamo aí. Me mata Perfeito. só uma curiosidade, então, o café que você tá tomando... É brasileiro, colombiano, vietnã, sabe? Você consegue identificar? Só curiosidade. Cara, eu já, esse, esse aqui que eu comprei, hoje eu comprei, esse último pacote que eu comprei, é um café, assim, aquele aleatório. Então pode ter vindo de qualquer lugar do mundo. Mas eu já comprei aqui café, assim, que vinha do Brasil. Já comprei café colombiano, sabe? Mas são aqui, sim, aqueles cafés premium, certo? Então, às vezes, o que tem é assim, eles importam de algum lugar o café bruto e, e empacotam aqui. Aí, eles, aí aparece na embalagem, ah, produzido na Rússia, né? Mas a gente sabe que às vezes veio de, de outros países, né? Da, aqui o café não, não é um forte né, na produção. Fechou, fechou, meu amigo. Perfeito. Então, vai lá para a faculdade, fechou, então, gente. vai lá, animadão estudar. Tá muito frio aí, maluco. Só uma curiosidade. Uma... Desculpa ser chato. Frio aí? Qual a temperatura agora aí? Se eu... Se eu não me engano, tava menos, menos 8, menos 9 a última vez que eu vi. Nem pouco esses últimos dias, mas já tá naquele processo assim, que é a pior época do inverno, que é quando começa a derreter um pouco de neve, aí neva mais um pouquinho, a cidade vira uma lamaceira para todo lado. E montanha de neve, assim, que a, Escorre, passa aquela a, a, a escavadeira no da rua. A assim. neve fica preta, né? Começa Nossa. a misturar com, com, com asfalto, com tudo. A neve escurece, ela não fica branca mais. Ela começa a ficar preta, o lamaçal do inferno. É, é bom ó, cair, fica, que é uma beleza. Sim, fica preto. Nossa, nem fala. Os, logo no começo do inverno, é, é, chegou a nevar uns dias e depois parou. Aí derreteu. Daí, no dia seguinte ali... Caiu a temperatura, assim, uns, quase uns 20 graus. Cara, eu fui pra faculdade, fiquei apoiando num corrimão aqui na... Que algumas ruas aqui tem até uns corrim, corrimões, assim, que pra você ir segurando mesmo. Porque parecia que tava andando em cima da pista de patinação, cara. Pra tomar um tombo. Esse inverno ainda não caí. No inverno passado eu, eu caí uma vez. Perfeito. Perfeito. Então fechou, Igor. meu amigo. Vai lá, vamos Muito liberar feliz. você aí. É, exatamente. Um abraço aí pra vocês, exatamente. qualquer coisa eu entro em contato aí, se vocês também precisar, só me escrever. Até mais. Valeu, um abraço. Obrigado, meu querido. Obrigado, Igor.